福春，你不要瞒着我，我自己的情况我自己知道。姐，你不要责备福春哥，他只是不想让你伤心而已。我不是在责怪他，我只是不想你们因为我的眼睛而伤神，福春。你告诉我实话，我的眼睛是不是除了移植眼角膜之外，就没有别的办法了？爹秋，你的眼角膜已经伤到最底层，只有移植这个办法。但是别担心，很多大医院有很多重症的病人。他们临死前都把眼角膜捐赠出来，我正在联系他们。你还在骗我？紫霞要把她的眼角膜捐给我，这件事情你也参与了，对吗？姐，他们都是为了你好啊，难道你想要一辈子生活在黑暗之中吗？这段日子，我已经习惯了生活在黑暗之中。我不能接受紫霞的眼角膜，我不会接受的。爹舅，这件事紫霞要我瞒着你。那你知不知道？如果你瞒着我，帮我换上紫霞的眼角膜，我这辈子都不会原谅你。如果你真的为我好，你就帮我劝劝子祥，让他接受子英吧。你就抛开眼睛不说，为了自己的妹妹，选择在这份感情中退让，我为你不值。其实，子英她才是最可怜的人。如果能够成全子夏和子英的话，也算是对子英的一些补偿吧姐妹这件事，我必须告诉子夏，让她好明白蝶秋的苦衷。
秋，你怎么会在这儿？我还要继续调香，你快回去吧。蝶秋，你不必故意对我如此，你的心我懂。但是你要理解，紫英不但是你的妹妹，她也是我的妹妹。那你就应该娶紫英。紫英，才是一直默默守护你的人。感情的事，不能强求。那就请回吧。啊，小心！赵奶奶。我知道你们是姐妹，你非常爱护自己的妹妹，但是记住，婚姻大事不是儿戏，不能说让就让。你既然知道了我们是姐妹，你就更不应该执念我。更何况，我们已经不可能了。我知道，我是个将死之人，我不求与你今生共度，我只求你可以接受我的眼睛。你需要重见光明，我只求你可以接受我的眼角膜移植。不可能，我不可能让我妹妹嫁给一个瞎子。那我怎么可以眼见着我深爱着的女人永远失明呢？只要我愿意娶紫云，你就愿意接受移植手术。李素，为了能够让你重见光明，我愿意牺牲一切，包括你我之情。你怎么这么固执、啊？我不可能，我不可能让你为了我失去眼睛，子香，我求你走吧，请你快点走，不要再折磨我了。折磨你？你这是在折磨我，还有你自己。都没有出现过，也没有认过我。现在出现，竟然都是为了纳蝶秋说话。我恨你，纳蝶秋。哼，不要以为我这样就会放过你，我永远恨你。哟，这不是紫英小姐吗？啊，怎么了？哟，有什么烦心事儿啊？滚！瞧瞧，这没礼貌了不是？哎
，如果我说的没错的话，是不是你那个子夏哥哥又不理你了？我不想看到你，你给我走！哎呦，你你瞧瞧，你忘了吧？这是我的地盘啊！啊！好，你拿酒来，我要喝酒。痛快，痛快，这可以算我头上。谁让你是我的朋友呢？少废话！你到底有没有酒？哎，对了。紫英小姐，我听说你们楚家又有新的配方了，关你什么事儿？没有酒我就走了。哎，别别别别别别别，你坐你坐啊！我记得我还有一瓶好酒，你等着我啊，我给你拿去，我给你拿去，你等着我啊！我敬你。小姐，你醒了？你你对我做什么了？我说紫英小姐，你忘性也太大了。我们刚刚度过了一个欢乐的时刻，你怎么一转眼就给忘了呢？你你竟敢非礼我！哎呀，瞧瞧你这话说的啊，多难听！刚才我们做的是你情我愿的事。吴建东。你这个畜生！你太过分了！你！哎呀！我见到……我告诉你啊，你别敬酒不吃吃罚酒。打今儿起呢，你就是我的人。如果你愿意的话，我武家四姨太的位置我给你留着。如果你不愿意的话，那我们……就做一种特殊的朋友，怎么样啊？你给我滚开！哈哈哈哈哈哈哈我没有听错吧？你给我看清楚！你看，这是什么地方？这是谁的地方啊
。如果要说滚开的话，不应该是我，应该是紫英小姐你吧？啊？现在是我的人了，以后有什么事儿，那都得听我的。小姐，小姐，你开门呢，小姐。小姐，小姐，你到底怎么了？滚！小姐，你开门吧，小姐。小姐，你到底怎么了？小姐，小姐，你开门呢，小姐。子英怎么了？小姐，我求你了，你快把门开开吧。去看看吧。小姐，你快开门呐！小姐，小姐，子英怎么了？啊，少奶奶，小姐今天一回来，就像丢了魂似的，把自己关在屋里，怎么叫也不开门。看来她还在记恨我。少奶奶，您不要自责。现在我唯一能做的。也就是撮合子英和子夏，走吧，我们去找子夏。爹就说要找到这个妹妹，找了这么多年，总算让她找到了。她这么决定，是因为要补偿你。但你呢？你想清楚了没？我想清楚了。为了能让爹秋眼睛恢复，我什么都愿意做。子夏，我来是要问你，如果我答应手术，你是不是会跟子英结婚？爹秋，我回答我，如果我答应手术。你会不会娶子英？回答，回答我。是，我答应。只要能让你重见光明，我什么都答应你。你要我做？你什么时候接受手术？等你结婚之后。我就会接受手术。
成全他们俩。可是我担心。好了，别担心了。他们两个成婚之后，我就会离开，去一个没有人能找到我的地方。我怎么会用紫夏的眼睛来换我的眼睛呢？我就知道你会这么做，爹秋，你总是替别人着想，怎么不想想自己？我挺好的，只要紫夏和紫英好。我怎么都行。子夏让我瞒着爹秋。替他做眼角膜移植手术，这蝶秋啊，他也让我瞒着子夏，不让我做手术。你说，我该怎么办？哼！听子夏的，伤害蝶秋，伤害我这辈子最心爱的女人。听蝶秋的，伤害我的兄弟。你说，你说我，我该怎么做？我该怎么做？傅春哥，傅春哥，你别喝了。你这么痛苦，但是也无济于事啊。无济于事。确实啊，无济于事。子夏的病我没治好，蝶秋的眼睛到现在还看不到。我莫府春开什么诊所，当什么医生？我真没用，真没用，真没用，我真没用。春哥，春哥，你尽力了，你真的尽力了。救不了我的兄弟，救不了！别再难为自己了，好不好？小东，你告诉，你告诉我，我该怎么办？我该怎么办？是你情我愿的事儿吗？没有，为什么？我只是叶凡看到你跟那蝶秋卿卿我我，我叶凡我在你们之间纠缠不清。反正我现在不喜欢你，我再也不想嫁给你了。子怡，你能不能告诉我，到底发生了什么事情让你想要自杀？你能不能告诉我？你不要再问我了。从今以后，你不需要再关心我。你本来就不是我的亲哥哥，我不需要你。
，应该还有一位相料。李秋，你没事吧？我没事。纸箱的事由我一个人就够了，你快回去找子英吧。经过这么多事情，他一定心情不好，他比我更需要。你快走啊！现在时间紧急，我要继续工作了。说，车到山前必有路。可是我似乎觉得，我已经无路可走。蝶秋即将要离我而去，不愿意接受我的帮助。我自己的身体也是每况愈下，似乎我做什么都不对，我做什么都是错。我还记得小时候，我每次做事情，您都会告诉我，什么是对，什么是错，什么该做，什么不该做。可是现在你走了，我真的不知道该去问谁，何去。分析原料，师傅们都回来了吗？我私底下去找过他们，当初他们走的时候都说是因为不想拖累楚家，但是我心知肚明，都是因为子英伤透了他们的心，很难再回来了。我要去找他们，求他们回来，无论如何，都要做最后的努力。我陪你去。还是我去吧。既然工人是我赶走的，就应该由我来登门拜访他们，请他们回来。
怎么样？说不来吗？我去跟他们说。子英，你别意气用事，你这样跑去，只会让事情变得更糟。什么意思呀？一直以来，你只把他们当成吃香的工人，却从来都没有真正关心过他们。以前，他们做错了事情，师傅每回骂得很凶，可是他们却愿意在楚家待二十年以上。你想过原因没有？因为他们需要尊重，你不尊重他们，他们又怎么能认同你？又怎么愿意帮你做事呢？所以，我们必须要想一个权宜之策。你这样冲动地跑过去威胁他们回来，他们自然不会回来。子英，师傅现在不在了，楚家就靠你和子夏，所以你不能再意气用事。不能再顽皮，不能再耍小孩子脾气了，知道吗？我知道了，把你们知道的事情都告诉我吧，我会劝他们回来。都按照你们的嘱咐做过了，就看他们能否回心转意了。只要我们尽力就好，起码也让他们明白我们的心意。子英，嗯，我有个问题想要问问你。什么问题？我想知道，在你心里，你把我当成你的什么？你这是什么问题、啊？可是我真的很想知道，你为什么要这么问？我知道，在你的心里，对我有很多的芥蒂。我们不要再针锋相对了，好不好？我真的很高兴，能有你这个妹妹。你以为我是要存心跟你作对的吗？当时我只是在保护我的家人。保护属于我的东西，可是现在我没有资格这么做。我这人就是这个样子，我不太会亲近别人，你别介意。没关系，只要你能接受我，对我冷漠也没关系。虽然我现在还不能接受你。但我会试试。谢谢你。不要这样，我不习惯。啊，只要你高兴，你说怎么样就怎么样吧。好了，我们走吧。嗯。嗯地球已经调香成功。你怎么还在那愁眉不展呢？嗯，蝶秋配方研制成功，我自然高兴。但是想到他将要离去，我又怎么能不悲从中来？凡事得往好的方面去想。哎，你的病最近怎么样了？我联系了梁医生，我希望他回国后可以亲自为你诊治。谢谢你，但是你不需要再为我花费这么多了。好好照顾地球，我本来没打算长久于这个世上。哎呀，你别这么垂头丧气，你是楚家的顶梁柱啊！傅春，地球的命太苦，我再说一次，请您好好的照顾他。我自然会照顾他，但他要走，你就不挽留他吗？你跟我说实话，你真的要去紫英吗
为了爹秋，为了我们大家，我必须要这么做。只是不知为何，子英百般疏远我。我现在倒真成了人见人烦的孤家寡人了。我也坦白告诉你，就算你和紫英成亲，狄秋也不会接受手术。他跟你一样，都为对方着想。他打算你跟紫英成亲后，准备独自离开。傅春，替我劝劝他，算了了我一桩心愿。傅春，你答应我。你一定要好好的照顾蝶秋，我是不可能给他幸福了，但是你可以，答应我，等蝶秋重见光明之后，你就娶了她。你说的这叫什么话？什么娶了她？她是你的妻子。子夏，你等我一个小时，就下面了。子夏，你怎么了？子夏，子夏，你告诉我，啊，怎么了？请你一定要答应我，我我答应你就是了，你不要这样，子夏，你的身体现在是这种状况，你也要当心呐、啊，你知道吗？真到了这种地步吗？难道我连听都听不见了吗？傅春，请你一定要答应我，一定要给蝶秋幸福。别这样，子夏，傅春，起来，子夏，我答应你，我会给蝶秋幸福的，我会照顾他。你起来，别这样！你别这样，先起来。傅春，我答应你，我会照顾蝶秋。你别这样，子夏，你的病不能再拖了，你得赶紧接受西医的治疗。只要让我看到蝶秋痊愈，之后我任由你摆布。你明知道。蝶秋不会接受你的眼角膜的，替我说服他。可是，你让我怎么能够说服他？小东。蝶秋姐很般配，你们早应该在一起了。其实，在我心里，我早就把你们配上对了。小东，以前你真的这么想吗？傅生哥，别再骗自己了。你敢说不喜欢蝶秋姐吗？一个人，如果连自己最心爱的人都放弃了，那他就是一个懦夫。我不希望你变成一个懦夫。傅春哥，勇敢的去追求蝶秋姐吧。小东，傅春哥不懂得怎么去装傻。其实对我来说，我真的不懂女孩子的心。对你，我真……好了，我明白你。你知道，我喜欢你。所以，我才希望你幸福，傅春哥。我
我真的祝你和蝶秋姐百年好合。如果牵手的是你们两个，我真的不难过。前世我不懂事，做错了很多事情，希望你们可以原谅我，也谢谢你们没有抛弃楚家，能够回来帮我们度过这个难关，谢谢了。谁说爱情都是？